আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই নিজের বলার মতো একটি গল্প এই প্ল্যাটফর্ম থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আপনারা জানেন যে আজকে আমাদের একটা বিশেষ দিন বিশেষ করে যারা গত 90 দিন এই ষষ্ঠ ব্যাচে যুক্ত ছিলেন আমাদের সাথে তাদের জন্য আজকে একটা বিশেষ দিন এবং আজকে ইনফ্যাক্ট আমরা সত্যিকার অর্থেই মানে আমরা কাজ গত 90 দিন ধরে যে সব কাজকর্ম করেছি তারপরে আমরা ঘোষণা দিয়েছিলাম যে আমরা আজকে 90 তম দিনে আমরা সারা বাংলাদেশে যে সব জায়গায় বন্যা কবলিত যে মানুষ তাদের জন্য আমরা কিছু একটা করব অন্তত 100 টাকা দিয়ে হলো এবং সেই কাজটা মূলত আজকে সারা দিন আমি এটা নিয়ে এবং আমাদের টিমের বেশ কয়েকজন এটা নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম দুটো জেলায় আমরা কিছুক্ষণ আগে ত্রাণ পাঠালাম সো ট্রুলি আজকে মানে এফেক্টিভলি আজকে দিনটা কাটানো গেল যেটা আমরা চেয়েছিলাম যে শেষ দিনটাকে স্মরণীয় রাখার জন্য আমরা মানুষের জন্য কষ্টে আছে সব মানুষের জন্য বন্যা দুর্গত মানুষের জন্য কিছু একটা করব সেটা আমরা সত্যি করেছে করেছি আবার অ্যাট দ্য সেম টাইম একটু মন খারাপেরও দিনটা যেটা সেটা হচ্ছে যে মন খারাপের এই জন্যে যে আমরা নব্বই দিন শেষ হয়ে গেল বিশেষ করে ষষ্ঠ ব্যাচ শেষ হয়ে গেল আমি একটু প্রেক্ষাপটটা বলতে চাই আপনারা জানেন যে দু সালের পহেলা জানুয়ারি আমরা এই কার্যক্রমটা শুরু করে নিই এটা আমার ব্যক্তিগত একটা সামাজিক উদ্যোগ হলেও আজকে এটা একটা প্রতিষ্ঠান হয়ে গেছে কারণ এই প্রতি এই প্রতিষ্ঠানটার বা এই পরিবারের আপনারা সবাই হচ্ছেন সদস্য এবং আমার একটাই লক্ষ্য এখন এই মুহূর্তে এসে দাঁড়িয়ে যে বাংলাদেশে হাজার হাজার এরকম ইকবাল বাহার তৈরি হবে যারা এই প্রতিষ্ঠানকে চালাবে যায় যারা এই প্রতিষ্ঠানটাকে বাঁচিয়ে রাখবে আপনার মনে আছে যারা প্রথম ব্যাচে ছিলেন একশো চৌষট্টি জনকে নিয়ে সারা বাংলাদেশের চৌষট্টি জেলা থেকে দুজন করে নিয়ে পরবর্তীতে আরও কিছু মানুষ অ্যাড করে আমরা একশো চৌষট্টি জনকে নিয়ে একটা কর্মশালা শুরু করি নব্বই দিনের এবং সেই কর্মশালাটা আমরা সফলভাবে প্রতিদিন নব্বই দিন মানে টানা নব্বই দিন করে আমরা শেষ করি তারপরে আমরা দেখলাম যে ব্যাপক উৎসাহ আমরা নব্বই দিনের কর্মশালা শেষ করতে করতে আমাদের সঙ্গে প্রায় ছ হাজার জন যুক্ত হলো সেই ছ হাজার জনকে নিয়েও আমরা দ্বিতীয় ব্যাচ শেষ করলাম ইনফ্যাক্ট আজকে ছিল সেই দ্বিতীয় ব্যাচের মিলন মেলা যে ভিডিওটা আপনারা সকাল থেকে দেখতে পাচ্ছেন যে ঢাকায় আমরা সারা বাংলাদেশ থেকে চৌষট্টি জেলা থেকে আমরা প্রায় এক হাজার তরুণ তরুণীকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম এবং আমরা ঢাকায় দিনব্যাপী একটা ব্যাপক প্রোগ্রামের আয়োজন করেছিলাম সেখানে সবার সবার সাথে দেখা হয়েছে কথা হয়েছে তারপরে তো চলতে থাকলো তৃতীয় ব্যাচ নব্বই দিন করে চতুর্থ ব্যাচ পঞ্চম ব্যাচ এবং ষষ্ঠ ব্যাচ কিন্তু আমার কাছে মনে হলো যে প্রথম দ্বিতীয় যে ছটা ব্যাচ সে পর্যন্ত শেষ হলো সেই একশো চৌষট্টি জন যাদেরকে নিয়ে আমরা শুরু করেছিলাম আজকে সেই সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ মানে এখন বলা যায় যে আমরা সারা বাংলাদেশে চৌষট্টি জেলার এবং প্রবাসী বাংলাদেশি যারা আছেন পঞ্চাশটি দেশের সবাইকে মিলে প্রায় এই ছটা ব্যাচে আমরা প্রায় এক লক্ষ তরুণকে তরুণীকে আমরা প্রশিক্ষণ দিয়েছি গত ছটা ব্যাচে সো এটা একটা মাইলস্টোন আমি বলবো এটাকে আমরা ডেফিনেটলি একটু অন্যভাবে পালন করার চেষ্টা করব যে আমরা এক লক্ষ মানুষকে এ পর্যন্ত প্রশিক্ষণ দিয়েছি অনলাইনে এবং বিনামূল্যে আপনারা জানেন যে এই প্ল্যাটফর্মটার বেশ কিছু নতুনত্ব বা বিশেষত্ব আছে এক নাম্বার বিশেষত্ব হচ্ছে এইটা একেবারে তৃণমূল পর্যায়ে সবাই ঢাকা চিটং এগুলো নিয়েই কাজ করে আমরা সারা বাংলাদেশের চৌষট্টি জেলা এবং বিশ্বের যারা আমাদের প্রবাসী যারা বাংলাদেশকে নিয়ে বাংলাদেশের জন্য যাদের মন কাঁদে তাদেরকে নিয়ে আমরা কাজ করছি চৌষট্টি জেলার একেবারে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে জেলা থেকে উপজেলা থেকে গ্রাম থেকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত আছে এটা হচ্ছে একটা সৌন্দর্য এটার একটা অনন্য দু নম্বর যেটা সেটা হচ্ছে যে এটা একটা টানা নব্বই দিনের একটা কর্মশালা যেটার কোনো ছুটি নেই আসলে সো এইটা বিরল বিশ্বের কোথাও এটা আজ পর্যন্ত হয় নাই এটা একটা নতুনত্ব আর তিন নম্বর যেটা সেটা হচ্ছে যে এটা একেবারেই বিনামূল্যে আমরা এটা আমার একটা ব্যক্তিগত সামাজিক উদ্যোগ আমি মনে করি যে এই সমাজ এই দেশ আমার পরিবার আমাকে অনেক যা দিয়েছে সেটার কিছুটা ফেরত দেওয়ার চেষ্টা করা এবং দেশের জন্য কাজ করা বলতে পারেন আসলে দেশের প্রতি কন্ট্রিবিউশন আমি মনে করি না দেশের জন্য কাজ করতে হলে সবসময় রাজনীতি করা লাগে সো সো সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই কাজটা করা এবং আমরা আজকে 
ষষ্ঠ ব্যাচ শেষ করলাম আমার কাছে ষষ্ঠ ব্যাচটাকে অনেক বেশি ভাইব্রেন্ট মনে হয়েছে লাইক প্রথম ব্যাচ দ্বিতীয় ব্যাচ এরকম বেশ সরব ছিল ষষ্ঠ ব্যাচে যারা যোগদান করেছে ইনফ্যাক্ট ষষ্ঠ ব্যাচের সদস্য সংখ্যাও ব্যাপক ছিল কারণ আমরা পন পাঁচটা ব্যাচ করেছি পঞ্চাশ হাজার জনকে নিয়ে মানে পঞ্চাশ পঞ্চম ব্যাচ পর্যন্ত ছিল পঞ্চাশ হাজার কিন্তু ষষ্ঠ ব্যাচে এটা হয়ে যোগ হয়েছে আরও পঞ্চাশ হাজার মানে আমরা টোটাল এক লক্ষ জনকে এর মধ্যে ট্রেনিং দিয়েছি আগামীকাল থেকে সপ্তম ব্যাচ শুরু হবে অলরেডি সপ্তম ব্যাচে লোক যারা শুরু করবেন তারা অলরেডি যোগদান করেছেন ইনফ্যাক্ট গত এক মাস দেড় মাস ধরে যারা যোগদান করেছেন তাদের জন্য সপ্তম ব্যাচটা নতুন করে শুরু হবে এবং সপ্তম ব্যাচ আমরা শুরু করব দেড় লক্ষ মানুষকে নিয়ে মানে মোট দেড় লক্ষ কারণ আপনারা জানেন যে আমাদের পদ্ধতিটা হচ্ছে যে আমাদের সঙ্গে যারা একবার যুক্ত হন আমরা তাদেরকে কখনো বিদায় করে দিই না যে তোমার কাজ শেষ তুমি কোর্স শেষ চলে যাও আমরা তাদেরকে রাখি কারণ হচ্ছে যে আমরা এখানে আপনারা জানেন তিনটে জিনিস শেখাচ্ছি একটা হচ্ছে একজন উদ্যোক্তা হওয়া একজন উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য যা কিছু দরকার তার টাকা কোথায় পাওয়া যাবে আইডিয়া কীভাবে পাওয়া যাবে মার্কেটিং কীভাবে করবে কাস্টমার কেয়ার কীভাবে করবে ডিস্ট্রিবিউশন কীভাবে করবে রিক্রুটমেন্ট কীভাবে করবে একটা অফিস কীভাবে সেট করবে একটা কোম্পানি ফর্ম কীভাবে করবে এভরিথিং আমরা তাকে শেখানোর চেষ্টা করছি নট অনলি দ্যাট যারা উদ্যোক্তা হয়ে যাচ্ছেন সেইখান থেকে আমরা তারা যাতে উদ্যোক্তা হওয়ার পরেও যা যাতে ঝরে না পড়েন সেই জন্য আমরা তাদের জন্য এখানে একটা বাজার তৈরি করে দিয়েছি এবং আপনারা অনেকেই জানেন যে এইখান থেকে প্রতিনিয়ত লোকজন সেল পাচ্ছে এবং আমি শুনেছি বিশ থেকে তিরিশ পারসেন্ট তাদের যে সেল হয় তার বিশ থেকে তিরিশ পারসেন্টের ক্রেতা হচ্ছে আমাদের গ্রুপেরই মেম্বার সো এটা একটা ভাইব্রেন্ট আমরা শেখাচ্ছি বিজনেস তৈরি করছি এবং আপনারা জানেন ইতিমধ্যে প্রায় আটশো উদ্যোক্তা আমাদের প্ল্যাটফর্ম থেকে তৈরি হয়ে গেছে এবং আমরা প্রায় এক লক্ষ পজিটিভ মানুষ ভালো মানুষ আমরা পেয়েছি যারা একে অন্যকে সাহায্য করতে পারে এবং এটার অনেক উদাহরণ এবং আজকে এই যে বন্যাদের জন্য বন্যার্থদের জন্য আমরা সাহায্য করছি এটা আপনারাই করছেন আমরা গত রোজার সময় আমরা সারা বাংলাদেশের অসহায় এতিমদেরকে ইফতার করিয়েছি বাংলাদেশের প্রায় বাষট্টি জেলায় সেটা আপনারাই করেছেন সো আমরা একটা হচ্ছে উদ্যোক্তা হওয়া আর একটা হচ্ছে ভালো মানুষই ব্যাপারগুলো চর্চা করা যাতে করে আমরা ভালো মানুষ হয়ে একজন ভালো মানুষ হয়ে আমরা মৃত্যুবরণ করতে পারি আমাদের মৃত্যুর পর যেন আমাদের সম্পর্কে সবার একটা বেঁচে থাকাকালীন এবং মৃত্যুর পর দুটো সময় আমরা যেন মানুষের জন্য কাজ করতে পারি একজন ভালো মানুষ হিসাবে সেইটা বুক ফুলিয়ে চলতে পারি তিন নম্বর হচ্ছে যে আমরা কিছু সোশ্যাল ওয়ার্ক করার চেষ্টা করছি যেহেতু ভালো মানুষদের আর একটা কাজ হচ্ছে শুধু নিজে একা বড় হওয়া না আরেকজন মানুষকে দুজন মানুষকে পাঁচজন মানুষকে সাথে নিয়ে বড় হওয়া সো আমরা কিছু সোশ্যাল ওয়ার্ক করার চেষ্টা করছি সেগুলোতে আপনাদের ব্যাপক সমর্থন আর চার নম্বর হচ্ছে যে এর মধ্য দিয়ে আমরা ভলেন্টিয়ারিংটা শেখাচ্ছি এবং আপনারা জানেন আমি খুব শীঘ্রই একটা ঘোষণা দিব ভলেন্টিয়ারিংয়ের ব্যাপারে কালকে থেকে ব্যাচটা শুরু হোক তারপরে ঘোষণাটা দিব সো এরকম অনেকগুলো কাজ শেখার বিনামূল্যে কাজ শেখার অনলাইনে কাজ শেখার একটা সুযোগ তৈরি হলো আপনাদের সবার জন্য এবং আমি আমি আরেকটা ব্যাপারে খুবই বলতে চাই যে আপনারা যে অনেক কিছু শিখেছেন তার প্রমাণ আপনারা অলরেডি রেখেছেন আপনারা অনেকে উদ্যোক্তা হচ্ছেন আপনারা চাকরি দিচ্ছেন অন্যকে আপনারা সামাজিক কাজ করছেন আপনারা গাছ লাগাচ্ছেন আপনারা রক্ত দিচ্ছেন আপনারা বন্যাতদের সাহায্য করছেন আপনারা ইফতারে অসহায় দরিদ্র মানুষদের খাওয়াচ্ছেন সো এই কাজগুলো হচ্ছে আমরা যে অলরেডি পরিবর্তন হয়ে গেছি তার নমুনা এবং আমি আরেকটা কারণে ধন্য যে আমি আসলে যেটা নব্বই দিন বলা হয় আপনাদের কাছ থেকে আমি একদিনের জন্য ডিসকানেক্টেড ছিলাম না গত ছয় বা ব্যাচে এবং ডেজ যোগ করলে প্রায় দেড় বছরেরও বেশি সময় ধরে আমরা প্রতিটা ব্যাচে প্রতিটা দিন আপনার সঙ্গে কানেক্টেড ছিলাম কারণ এখন এটা আমার আর একটা পরিবার আমার নিজের যেমন আমার একটা পরিবার আছে ইনফ্যাক্ট আজকে আমার বড় ছেলের জন্মদিন গত বছর এই দিনে আমরা টিসিপি মেলান আয়তনে প্রোগ্রাম করেছি সেদিনও আমি তাকে বাদ দিয়ে তাকে সময় না দিয়ে আজ আপনাদেরকে সময় দিয়েছি আজকেও আমি সারা দিন অফিসে বন্যার্থদের জন্য কাজ করেছি এখনও আমি তাকে সময় দেই নাই আমি এখন আপনাদের সাথে কথা শেষ করেই তার কাছে যাব এবং তাকে সময় দিব তার তাকে যতটা উইশ করা যায় সেটা করার চেষ্টা করব সো আপনারা আমার ছেলের জন্য দোয়া করবেন সেও যেন এরকম মানুষের জন্য কাজ করতে পারে এটাই হচ্ছে চাওয়া ভালো মানুষ হতে পারে এটাই হচ্ছে যে আমার চাওয়া 
আরেকটা জিনিস আপনাদের বলবো সেটা হচ্ছে যে আপনারা যারা শিখেছেন একটা জিনিস মনে রাখবেন যা শিখেছেন গত নব্বই দিনে আমি একদম খুবই স্ট্রংলি বলতে পারি খুবই দ্যাটহীনভাবে বলতে পারি আপনারা নব্বই দিনে যা যা শিখেছেন যতগুলো লেসন পেয়েছেন আপনারা যদি নব্বই দিনে একশোটা লেসন পেয়ে থাকেন লিখিত লেসন ভিডিও এবং আমাদের লাইভ শো যোগ করলে আরও পঞ্চাশটা বা ষাটটা হবে সো দেড়শোটা এই ভিডিও এবং পোস্ট রিটার্ন পোস্ট আপনারা যদি মাথায় রাখেন এবং এগুলো যদি চর্চা করেন আমি দ্যাটহীনভাবে বলছি আপনাদের জীবনে আর পিছনে ফিরে তাকাতে হবে না আপনারা একজন ভালো মানুষ হবেন একজন সফল মানুষ হবেন একজন প্রতিষ্ঠিত মানুষ হবেন চাকরি করেন ব্যবসা করেন ছবি আঁকেন গান করেন যাই করেন না কেন জীবনে আপনারা বেকার থাকবেন না আপনাদের জীবন বদলাবে এবং আপনাদের চিন্তা ভাবনা বদলাবে আপনারা অন্তত এইটা শিখে গেছেন যে কিভাবে কাজ করতে হয় কিভাবে এগিয়ে যেতে হয় কিভাবে স্কিলড হইতে হয় এটা আপনারা শিখে গেছেন সো আপনাদের জন্য অনেক অনেক শুভকামনা এবং সব সময় অন্তত দশজন মানুষকে পাঁচজন মানুষকে আপনি যেটা শেখা শিখেছেন সেটা বলার চেষ্টা করবেন যাতে করে তাদের জীবনটাও বদলায় কারণ আমরা তো বলেছি যে বড় হতে গেলে পজিটিভিটির যেমন কোনো বিকল্প নাই তেমনিভাবে বড় হতে গেলে আরও আট দশ জর দশজন দুইজন পাঁচজন মানুষকে সাথে নিয়ে তাদেরকে বড় করে তাদের হাসি মুখ দেখে বড় হতে হয় সো আপনাদের জন্য অনেক অনেক শুভকামনা থাকলো কালকে থেকে শুরু হবে আবার নতুন জার্নি সপ্তম ব্যাচ সেখানেও আপনারা থাকবেন আমি আশা করি কারণ আপনাদের যারা উদ্যোক্তা হচ্ছেন তাদের প্রোডাক্ট বিক্রি করতে হবে তাদের নেটওয়ার্কিং করার সুযোগ তৈরি হবে অন্যের সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ তৈরি হবে আজকে এই যে আমরা এখানে বসে আমরা সুনামগঞ্জে ত্রাণ পাঠিয়ে দিচ্ছি সেখানে বিলি হয়ে যাচ্ছে চিটংয়ে করেছি কালকে গাইবান্ধায় হবে সো এগুলো কিভাবে সম্ভব এটা হচ্ছে একটা নেটওয়ার্ক এবং সারা বাংলাদেশটা এখন নিজের বলার মতো গল্পের একটা প্ল্যাটফর্মের মধ্যে আছে হাতের মুঠ হয় এটা একটা বিশাল নেটওয়ার্ক তৈরি হয়েছে এই নেটওয়ার্কটা হেলায় হারাবেন না আর একটা জিনিস বলবো কখনো একটা জিনিস চিন্তা করবেন কখনো আপনাকে ঠকাবেন না আমি বলছি না যে আপনি আরেকজনকে ঠকাতে পারেন এই যোগ্যতাই কিন্তু আসলে আমাদের নাই আমরা হয়তো ভাবি যে আমি ওকে ঠকিয়ে দিয়েছি ওকে একদিনের জন্য ক্ষতি করে দিয়েছি ওকে একদিনের জন্য কিছু একটা করে দিয়েছি কিন্তু আসলে কিন্তু সম্ভব না একটা মানুষ কখনো একটা প্রতিষ্ঠানকে ঠকাতে পারে না একটা মানুষ কখনো একটা আরেকটা মানুষকে ঠকাতে পারে না কারণ আপ একটা মানুষ যদি আরেকজনকে ঠকাতে যায় সে কিন্তু তার জীবন পুরো জীবনটা ঠকে যায় সো আমরা নিজেরা জিতবো নাকি জিতাবো এই ফর্মুলায় এই মূল মন্ত্র নিয়ে আমরা আগাবো কারণ আমরা এখানে সবাই ভালো মানুষ ভালো মানুষই চর্চা করব অন্যকে সাহায্য করব কোনো দিন নিজে ঠকবো না আমি অন্যকে ঠকাবেন না এই কথাটা বলবো না বলবো নিজেকে কখনো ঠকাবেন না কারণ একটা মানুষ আর একটা মানুষের বড় রকমের কোনো ক্ষতি করতে পারে না বা ঠকাতে পারে না বরং সে নিজে তার সর্বনাশ করে ফেলে সো আমরা সেই দিকে যাব না আর আপনাদের ডেফিনেটলি যাদের ফেসবুক আইডি নিজের আইডিতে রাখবেন কারণ আপনারা অনেকে নানান কারণে না বুঝে হয়তো একটা আইডি খুলে ফেলেছেন সেটা অনেক নামে চিনে গেছে কারণ এটা মনে রাখবেন এটা হচ্ছে আপনার পরিচয়পত্র আপনার আইডেন্টিটি সো আপনার নিজের নামে যদি না থাকে আপনাকে কেউ বিশ্বাস করবে না আপনার বন্ধু হতে চাইবে না এটা সবসময় মাথায় রাখবেন আপনাদের জন্য অনেক অনেক শুভকামনা আপনাদের প্রত্যেকের নিজের বলার মতো একটা গল্প তৈরি হোক আপনাদের জীবনটা অনেক সুন্দর কাটুক অনেক নিরাপদে কাটুক কোথাও কোনো এমন কিছু করবেন না যাতে করে নিজের এমন ছোটোখাটো কোনো ভুল করে ফেলবেন না যাতে করে নিজের জীবনটা বিপন্ন হয়ে যেতে পারে কোনো কিছুতে জড়িত থাকবেন না দেশের এখন নানান রকম ক্রান্তিকাল চলছে মাথায় রাখবেন যে নিজেকে নিরাপদ রাখবেন এবং অন্যকে নিরাপদ রাখতে সাহায্য করবেন এবং আমরা এই যে একটা ইউনিটি তৈরি করলাম সারা বাংলাদেশে আগামীকাল থেকে দেড় লাখ মানুষকে নিয়ে আমাদের যাত্রা শুরু হবে এবং এই দেড় লাখ মানুষ একদিন পাঁচ লাখ হবে একদিন দশ লাখ হবে হোক নাম্বারটা বড় কথা না কিন্তু যে কজন আমরা থাকি আমরা মিলেমিশে থাকবো একে অন্যকে শ্রদ্ধা করব একটা জিনিস মনে রাখবেন আপনি সম্মান দিবেন আপনি সম্মান পাবেন সো আপনার জন্য অনেক শুভকামনা আর আমার জন্য দোয়া করবেন আপনার যারা নতুন দেখছেন তারা হয়তো মনে মনে প্রশ্ন আসতে পারে যে আমি এগুলো কেন করছি আসলে কোনো কোনো কাজ করার জন্য কিছু পাগলামি দরকার হয় আপনারা বলতে পারেন এটা এক ধরনের পাগলামি ভালো কাজ পাগলামি ছাড়া হয় না আমি সত্যি সত্যি আমাকে অনেকে দেখে মুগ্ধ হয় অবাক হয় প্রশ্ন করে এটা কিভাবে সম্ভব আমি করছি আমার ভালো লাগছে 
এতগুলো মানুষের হাসি মুখ আমি দেখতে পাচ্ছি তাদের উন্নতি আমি নিজের চোখে দেখতে পাচ্ছি তাদের এগিয়ে যাওয়া আমি নিজের চোখে দেখতে পাচ্ছি তাদের পজিটিভিটি আমি নিজের চোখে দেখতে পাচ্ছি আমি যদি কোনো দিন মারা যাই বাংলাদেশের কোনো এক প্রান্তে পৃথিবীর কোনো এক প্রান্তে একজন প্রবাসী বাংলাদেশি যদি এক ফোঁটা চোখের পানি ফেলে আমার জন্য এটার জন্য করছি এবং আপনি হয়তো বলতে পারেন এটার কি দরকার এক একজনের এক এক রকম চিন্তা আমার চিন্তা এটা আমার দেশের জন্য কাজ এবং আমি সত্যি সত্যি দেশকে অনেক ভালোবাসি আপনার প্রত্যেকে অনেক ভালোবাসেন দেশের জন্য কাজ করছি এবং দেশের জন্য কাজ করার জন্য আসলে কিছু চাইতে হয় না একটাই চাওয়ার আছে একটাই চাই এবং সেটা আমি পাচ্ছি সেটা হচ্ছে আপনাদের ভালোবাসা অনেক ভালো থাকবেন